Hello， 大家好，虫粉的姨太又来了。现在的影视剧啊，脑洞开的真的很大，吻戏已经被玩出花了。没想到编剧又盯上了跳悬崖，骑马掉悬崖，抱团掉悬崖，转圈掉悬崖，只有你想不到的，没有导演拍不出来的。话不多说，接下来咱们就一起来欣赏一下影视剧中那些沙雕跳崖。最先出场的是罗云熙的新剧《良言写意》，看海报，妥妥的浪漫爱情剧。But, 看到男女主掉在悬崖上这段离谱的神仙操作，直接给他看傻眼了。这是什么新型撩妹大法吗？男主先是只靠一根比小指还细的绳子，并且不用任何工具辅助，就能徒手爬上这么高又这么陡峭的悬崖，安全绳和保护措施都是浮云，反正男主就是这么牛。接下来就更厉害了。男主好不容易爬上去了，女主却一个不小心，差点给男主戳下去，结果自己没站稳，直接一个横扑，于是就有了这么奇葩的一幕。两个人就这么直愣愣的掉在悬崖上，还来了个亲密拥抱。然后男主再次开启男主光环，全身用力一弹，还把女主给弹上去了。一部现代剧中能有如此奇葩的掉悬崖操作，属实是一太没想到的。真不知道编剧和二位主演有什么仇什么怨，非得给他们安排这么离谱的剧情。同样是男女主挂悬崖，《军九零》中汉子哥真的是有点自恋在身上，女主掉在悬崖边都快摔下去了，还问人家自己帅还是弟弟帅。我英俊还是弟弟英俊啊！想起上一次女儿坠崖也是有够离谱，离狗子一开始还和小峰离了起码三四米远吧，小峰先跳一步，下一秒离狗子就抓住了他的手。提问：离狗子奔跑速度达到多少才能做到？更离谱的是，离狗子还能在下落中一个使劲儿冲刺追上小峰。别问，问就是剧本。风起霓裳中，人马合一掉悬崖也是古偶剧中的一大经典名场面。男主和男二同骑一匹马，还和马同步掉下悬崖，马也是真的厉害，坠崖途中还能稳在两位乘客，丝毫没有慌乱。男二吓得手舞足蹈，男主倒是沉着冷静，脑子一动，踹了马背一脚，借力飞到了悬崖峭壁上。此时的马儿这辈子没这么无语过。结果呢？主角们当然死不了。随后两人又挂到了树枝上。就说这些年悬崖上的树枝救了多少个主角的命。最后男主大臂一挥，把男二甩到了悬崖上的石头缝里，自己直挺挺的站在悬崖边耍帅呢。就冲这么离谱的一段坠崖戏，这剧不铺该，谁铺该？可编剧们丝毫不理会外界的吐槽声，反倒在悬浮的路上越走越远，就连好不容易下凡的张娘娘都中招了。是的，没错，姨太说的就是那部《上阳赋》。抛开少女感，抛开演技，咱们就单纯来看这段反物理操作的掉崖戏。章子怡被反派拽下吊桥，差点掉下悬崖，周一围饰演的萧齐演技手快，直接用脚勾住铁链，一把拽住了章子怡。小将军老当益壮，真是好身手啊！这操作连牛顿看了都直呼佩服。鞠婧祎在满月之下请相爱，也为我们贡献了一段名场面。当时鞠婧祎饰演的女主角在雪山林地里被男朋友追杀，一步步被逼到了山顶。这雪山一看就知道是室内的景，毕竟山顶那束光太亮了。紧接着两人就在悬崖边上对峙，然后女主角一个没站稳就掉下去了。注意看哦，这段女主角掉下悬崖的镜头才是经典中的经典，无敌里的无敌。鞠婧祎仿佛在拍唯美 MV， 连头发都没有乱，脸上没有任何惊恐慌张的表情，只有眉毛轻轻一皱，再加上手臂微微摆动。有一说一，这画面确实挺美的，就是太出戏了。随便换个绿色的草地当背景，一点不违和。巧的是，另一位从偶像转型当演员的宋茜，在《陌生的恋人》里也有类似的雪地戏。航拍的时候，雪景是真实的，可是两位主角宋茜、欧豪一出现，雪景就变假了，能看出来明显的抠图感。最让人想不通的是，导演还在如此假的雪景上安排了一场雪崩戏。当镜头里没有人的时候，雪崩来临的时候会给我们产生压迫感，但镜头一转，宋茜出镜了，明显能感觉到是在尬演，可能还是经验不足吧。不信你看，潘东卓里某些场景也是在室内拍摄的，但吴京和张译的打扮和演技，能让人们相信他们是真的在攀登珠峰。说远了，说远了，说回跳崖戏，在室内布景加威亚加持下，演员们肯定想摆什么 pose 就摆什么 pose。这样的情况下，主角跳悬崖浮一点，灵活一点，花式多一点也可以理解，反正死不了。
就像《三生三世纸上书》中，方九为了报恩，曾经和东华帝君一起入凡间历劫，但是因为种种误会，凤九决定离开帝君，被逼无路，只能跳崖。注意看哦，这样画面中，明明离帝君最近的是凤九的脚，可镜头给到的却是帝君抓住凤九手的画面，这着实有些神奇了。和《枕上书》有着同样画面的，还有《陈情令》。虽然仪态是三年的令牌，但该吐槽的还是要吐槽。眼看着魏婴是躺着往下掉，可蓝忘机还是能隔着魏婴的半个身子抓住魏婴的手。不得不说，蓝忘机还是很厉害的。面对这个吐槽，有网友说：“如果蓝忘机抓住的是魏婴的脚，那魏婴的头一定哐当一声撞在崖壁上。”这样一说，瞬间就有那个画面感。虽然跳崖抓脚才是最合理的推算方法。如果最后抓的真的是脚，那个画面就真的有点辣眼睛了。相比于坠崖拉手，还珠歌三令：紫薇误以为尔康去世，殉情跳崖，结果来了一波蝴蝶将他救起，多少有些玄幻色彩了。这群蝴蝶长得像泼了蛾子就算了，还能偷起一个人，还能像烤羊肉串撒粉一样翻面，怕不是钢筋铁骨的稀有品种吧？活色生香李易峰和唐嫣一起跳崖，拉着一根藤，非但没断，还可以荡秋千，直接把两个人成功荡进山洞，人猿泰山无疑。这精准定位，藤上面应该安装了 GPS。锦绣未央踏拔未爱，裴里未央一起跳崖，生生跳出了大型游乐场做跳楼机的错觉。男女主悠哉的站着下落，脸上丝毫不晃，坐电梯都没有这么稳的。还有这头发、衣服、袖子，飘都不飘一下的，特效差就算了，连鼓风机都舍不得用一用吗？思美人屈原跳崖前面还挺煽情的，结果跳下去突然变喜剧，画风一转，这头发炸的，金毛狮王梅超风看了都直呼同行。虽然知道主角主角光环开挂永远死不了，但是编剧好歹严谨一点吧，这么高跳下去还毫发无伤也是真的离谱。然而更离谱的还在后面，《甄嬛两版》《天龙八部》中，穆婉清明明在掉悬崖，没想到编剧还得搞点事情，两人掉着掉着，背景突然变黑，又突如其来一道闪瞎眼的亮光，两人开始执手相望，还在空中来了一段三百六十度的转圈圈，不知道的还以为两个人正在星际穿越呢。《飞刀又见飞刀》里，刘恺威坠崖名场面实在让人永生难忘。刘恺威饰演的上官焕，为了不拖累女主，选择松手坠崖。紧接着，刘恺威就来了一段空中搓太极，明明是人往下掉，头发还能往下吹，并且邪魅一笑，让人直呼天秀。看到这儿的你，是不是也像女主一样，眼里常含泪水？独孤皇后中，女主陈乔恩被坏人追杀，逼下悬崖。此时，男主陈晓也跟着跳了下去。镜头一转，两人都躺在了水潭的石头上。醒来后，女主只是扭伤了脚，两人其他地方毫发无损，甚至连头发都没打湿。细节太不到位了，口鸡腿。同样为爱跳崖，风云里步惊云和楚楚两个人还能诉衷情，而聂风用长藤条就能轻松把两人拽回来，这臂力不考虑参加奥运会举重吗？但论起跳崖速度，《神雕侠侣》速度可以更慢，甚至可以停在空中。陆展元和李莫愁不仅表达爱意，还一顿回忆，万有引力大概是被爱感动的，失去了本能吧。武神赵子龙、林更新和林允儿。没有选择跳崖，而是骑马掉入河里。不过也有够离谱的，非但没有人仰马翻，居然还能骑马继续在水下漫步。这马只是脚蹬了几下，就稳稳落到湖底，睁着大眼驮着背上的男女主，毫无压力的在水中漫步。原来它不是白马，是河马。男女主的表现也相当给力，有种水下漫步的感觉。如此挑战生理极限，水下正常呼吸，不知道的还以为要破吉尼斯世界潜水纪录了呢。就在我们迷惑之际，编剧又出来带节奏。只见前一秒还搁那儿高兴的看风景的青衣，下一秒就憋屈失败，晕了过去。赵子龙赶紧英雄救美，完成了水下接吻的升级版动作——水下渡气。这个具体能不能实现，姨太也不知道，咱们还是接着看吧。上岸才发现，他们还很反生活常识。两个刚从水里钻出来的人，身上干燥的一滴水都不见，这合理吗？回看九六年的 TVB 版《济公和济柔跳崖》，九二年的《笑傲江湖二》《东方不败跳崖》，同样是五毛特效，老片儿却让人感觉很真实。你觉得他们差在哪里呢？好了，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢四姨太的视频，就请多多订阅关注，四姨太每天都会更新精彩娱乐资讯哦。